ఈ టిడిపి అభ్యర్థి స్టైలే వీరబ్బ ఓడిపోయాక కూడా ఏం చేస్తున్నాడో చూడండి ప్రతి రాజకీయ నాయకుడి టార్గెట్ ఎన్నికల్లో గెలుపొందడమే తమ కెరీర్ లో అప్పటి వరకు సాధించిన పేరు ప్రఖ్యాతుల్ని ఓట్ల రూపంలో కన్వర్ట్ చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు అయితే ఎంత ప్రయత్నించినా ఒక్కోసారి ఎలాంటి ప్రయోజనం కలగకపోగా ఓటమి కారణంగా అంతులేని నిరాశ నిస్పృహలు వెంటాడుతుంటాయి ఇప్పుడు మెజార్టీ టిడిపి నేతలు అలాంటి పరిస్థితిని ఎదుర్కొంటున్నారు ఎన్నికల సమయం వరకు గెలుపు తమదే అన్న ధీమాతో ఉన్న టిడిపి అభ్యర్థులు తేరా ఫలితాలు వెలువడ్డాక వాస్తవంలోకి వచ్చారు ఊహించని విధంగా ఎదురైన ఓటమిపై ఎలా స్పందించాలో అర్థం గాక మాటల కోసం ఎదుర్కొనే దుస్థితిలో పడ్డారు ఈ పరిస్థితిని అధిగమించేందుకు మెంటల్ గా ప్రిపేర్ కాకపోవడం వారిని ఇబ్బందికి గురిచేస్తోంది అయితే దీనికో పరిష్కారాన్ని చూపించారు టిడిపి మాజీ ఎమ్మెల్యే బోడే ప్రసాద్ విజయవాడ శివారులోని పెనమలూరు నుంచి రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికల్లో దాదాపు ముప్పై ఏడు వేల మెజారిటీతో గెలుపొందిన బోడే ప్రసాద్ మొన్నటి ఎన్నికల్లో దారుణ ఓటమి చవిచూశారు తన ప్రత్యర్థి మాజీ మంత్రి కొలుసు పార్థసారథి చేతిలో అత్యంత దారుణంగా చిత్తయ్యారు ఈ ఎన్నికల్లో ఓటమి పాలైన ఆయన బుల్లెట్ వాహనం మీద నియోజకవర్గంలో విస్తృతంగా పర్యటిస్తున్నారు ప్రతి ఒక్కరి వద్దకు వెళ్లి తన ఓటమిపై క్షమాపణలు కోరుతున్నారు ఎప్పటికే ఆయన పెనమలూరు కంకిపాడు కాలువ కట్టలపై బుల్లెట్ పై ఒంటరిగా వెళుతూ ప్రజలను పరకరిస్తూ అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్నారు తాను ఏదైనా తప్పు చేస్తే క్షమించాలని కోరుతున్న ఆయన తనకు ఓటు వేసినా వేయకున్నా కృతజ్ఞతలు చెప్పడం గమనార్హం ఓడిపోయామన్న బాధతో ఉన్న టీడీపీ అభ్యర్థులు చాలా మంది ఇళ్ల నుంచి బయటికి రావడం లేదు ఈ నేపథ్యంలో బోడే ప్రసాద్ మాత్రం ధైర్యంగా బయటికి వచ్చి ప్రజల్ని నేరుగా కలవడం అందరినీ ఆకర్షిస్తోంది మనసులో నా మీద పాపం ఉంటే తీసేయండి నేనే తప్పు చేయలేదు బాబు నీకు నేను థ్యాంక్ యూ 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 థ్య